சாரு யாரு சாரு யாரு நம்ம ஊரு நம்ம ஊரு வாதி யாரு வீட்டு பிள்ளே சாரு யாரு நம்ம ஊரு வாதி யாரு வீட்டு பிள்ளே வீடு யாரு இணையும் யாரு எட்டு திக்கும் ஆளே இல்லை பட்டி தொட்டு அறிஞ்சதாரு பாசம் வைக்க தெரிஞ்சதாரு எங்க மனசில் நிறைஞ்சதாரு இவரை விட்டா வேறு யாரு நமக்கு தெரிஞ்ச வாத்தியாரு நாம அறிஞ்ச எம்ஜிஆரு அந்த வழியில் வந்ததாரு அன்பை எள்ளி தந்ததாரு அந்த வழியில் வந்ததாரு அன்பை எள்ளி தந்ததாரு வாத்தியாரின் வாரிசாக இவரை விட்டா வேற யாரு சாரு யாரு நம்ம ஊரு வாத்தியாரு வீட்டு பிள்ளே வீடு யாரு இணையும் யாரு எட்டு திக்கும் ஆளே இல்லே பெரிய பண்ண நமக்கு நல்ல காலம் பிறந்தாச்சு இப்ப நம்ம ஆரம்பிக்க போற தொழில்ல பல கோடி ரூபாய் லாபம் கிடைக்க போகுது இனிமே இந்த ஜோடி பண்ணைகள் ரெண்டும் சூப்பர் பண்ணைகளா மாற போகுது மயிலப்பா இனி உன் பொண்ணை நானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஓ தப்பா சொல்லிட்டு பண்ணி வைக்கிறேன் வரும்போது வாசப்படியில வரது கால எடுத்து வச்சு தானே வந்தீங்க ஏன்னா நாங்க முத முதல்ல கட்ட போறது ரசாயன தொழிற்சாலை அது நல்லபடியா நடக்கணும் பாருங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க ஏயா அதிகாரியும் கையெழுத்து போடலையா போட்டாருங்க அப்புறம் அமைச்சரும் கையெழுத்து போடலையா அவரும் போட்டாருங்க என்ன எல்லாம் முடிவாகி வெளிவர நேரத்துல ஊருக்குள்ள இப்படி ஒரு தொழிற்சாலை கட்ட கூடாதுன்னு கோர்ட்ல ஸ்டேனர் வாங்கிட்டாங்க யாரா வாங்குறது உங்க ஊர் ஜனங்க ஊர் ஜனங்களா ஆமாங்க ஜனங்க தடைய திருப்பி வாங்காம அவங்க சம்மதம் இல்லாம உங்களால எதுவுமே செய்ய முடியாது
உங்களை பார்க்க ஜோடி பண்ணாருங்க வந்துட்டு இருக்காங்க வாங்க வணக்கம் உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா எங்க மேலே கோர்ட்ல ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கிருப்ப மனு கொடுத்தது நான் இல்ல இந்த ஊர் ஜனங்க புள்ளைங்க வெளிக்கு போனா கழுவு மட்டுமே தெரிஞ்ச இந்த ஊர் ஜனங்களுக்கு ஸ்டே வாங்க எப்படியா தெரியும் நாங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணி எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டோம் அனுமதி கிடைக்க வேண்டிய கடைசி நேரத்துல நீ எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டே ஐயா நீங்க மருந்துங்கிற பேர்ல தொழிற்சாலை கட்ட தான் அரசாங்கத்துல அனுமதி வாங்கிருக்கீங்க ஆனா அதுல போத மருந்த தயாரிக்க போறதா இந்த ஊரே சொல்லு மட்டும் <laughs> நீங்களும் தான் வாய மூடுறா எங்களுக்கு தேவை வியாபாரம் அதிக லாபம் அதுக்கு குறுக்க எவனாலும் நீ சொன்னிய புக அதுக்கு பலியாயிடுவான் மரியாதையா தடைய திருப்பி வாங்கிடு முடியாது முடியாதுன்னா ஓ முடிவ யாராலையும் மாத்த முடியாது அவங்கிட்ட பேச்சு அவனை கட்டி தூக்கிட்டு வாங்கிறான் தியாகம் பண்ணி மறுபடியும் இது ஒரு கையெழுத்தானையை போட சொன்னா பார் நீ செத்து தொலைஞ்சா கூட சிலவை எங்களுக்கு தான் வரும் அடம் பிடிக்காம கையெழுத்து போடு இதுல நான் கையெழுத்து போட்டா மட்டும் போதாது தங்கராசம் போடணும் தங்கராசா எப்படி உள்ள நுழைஞ்சிருக்க பாத்தீங்களா அதான் தங்கராசு ஓ வாத்தியார் விட்டு பிள்ளையா எங்க எங்க ஆளுங்க கேட்ட உன் வித்தையை காட்டு அப்படின்னா வேற வழியா இல்லீங்க வித்தையை காட்டுற ஐயோ என்ன மன்னிச்சிருங்க உங்களவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு சமாளிக்கிறேன் நீங்க <laughs> <laughs>
എവിടെ கை கழுவிட்டு சாப்பிடக்கூடாது 
நீ குளிச்சே நால் நாள் ஆகுது கை கழுவுறத பத்தி நீ பேசுறியா அய்யா அய்யா அண்ணே 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 அடிக்கிற அண்ணே ஏய் படிங்க படி இரு நான் வந்து பேசிக்கிறேன் உம் உம் மனசுல நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க ஏதோ ஒண்ணா வளந்துட்ட அதுக்கு அடிக்கிறதா அவர் யாரு உன் சித்தப்பா தெரிஞ்சுக்க இந்தா கொண்டு போ போடு போடு மீனு கோழி கரின்னு நல்லா ஆக்கி போடு அவன் நல்லா தின்னுட்டு உடம்ப வளர்த்துக்கிட்டு ஊருக்குள்ள போய் நாலு பேர் அடிச்சுட்டு வரட்டும் ஊர்க்காரனே மானத்தை வாங்கட்டும் என்னங்க என்னாச்சு இத்தனை நல்லா வெளியில தான் சண்டை போட்டான் இன்னைக்கு பண்ணையார் ஆளுங்களே அடிச்சுட்டு வந்திருக்கான் இவன் பண்ற தப்புல ஏன் வளர்ப்பு சரி இல்லைன்னு சொல்றாங்க என்னப்பா இது அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய மனுஷங்க நோயாளிங்களை குணப்படுத்துற டாக்டர் ரோக அடிக்கிறவங்களை பாத்துட்டு என்னால சும்மா இருக்க முடியாது எவனா எப்படியா போகட்டும் நமக்கு எதுக்கு நமக்கு எதுக்கு நமக்கு எதுக்கு ஒதுங்கி போயிட்டோம்னா இந்த நாடு ஒருத்தர் கைக்கு போயிருமே அக்கிரமத்தை தட்டி கேக்குற உரிமை தடுத்து நிறுத்துற தைரியம் எல்லாத்துக்கும் வரணும்னா கண்டவன் பேச்சையும் கேட்டுக்கிட்டு நீ எடுக்கிற முடிவு நியாயம் இல்ல சொல்றவங்க பேச்செல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு முடிவு எடுக்கிற ஆள் இல்லை தங்கராஜ் அவங்க தான் உங்ககிட்ட போய் சொல்லியிருக்காங்க பெரியவங்க தெய்வத்துக்கு சமம் அவங்க எல்லாம் அப்படி சொல்லாத சாப்பாட்டுக்கு முன்னால் உட்காந்து நான் சொல்றது உனக்கு போய் அவங்க சொல்றதா உண்மையா சாப்பாடு அது ஒண்ணுதான் உனக்கு ஒரு கேடு என்னங்க நீங்க பசி பசினு வந்த பிள்ளைய சாப்பிட விடாம செஞ்சிட்டீங்களே உங்க பிரச்சனை எல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் வச்சு கூடாதா தெரியாது <laughs> 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 யார வாட பாடன்னு சொல்ற ஆ எகிரு புள்ளாகிரு தகட்டு மேனி கேக்குறே தாறுமாரா எகிரு ஏய் நான் யார் தெரியும் இல்ல பண்ணையார் பசங்க ஏய் அதுக்காக உங்க இடத்துல மட்டும் புள்ளு மேல தலையிலயா முளைக்குது கீழ தரையில தான முளைக்குது அண்ணே அவ ரெண்டு போடுனே ஏமா உன் கூட பிறந்த பையன் உனக்கு பாசமே இல்லையா ஏமா அடி வாங்கி குடுற டேய் ஒன்ன அப்புறமா வந்து கொஞ்சிக்கறேன் அப்புறமா ஒரு மாங்கறேங்கறியா ஐயோ ஐயோ போறோம் போறோம் புடி 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 ஏய் எல்லா கேளறங்கடி எல்லாரும் அப்படியே உட்காருங்க இஷ்டம்னா நம்மளோட போட்ல வரட்டும் இல்லாட்டி நீந்தி வரட்டும் அச்சக்கு அண்ணா அவங்க பண்ணைய விட்டு பசங்க அவங்கள நம்ம விரோதம் பண்ணிக் கூடாது இதுகளை தாங்கற கயிராடாம இருக்க கூடாது காய வைக்கிற வெயிலா தான் இருக்கணும் பட்டைய கலப்போம் கவன் யாரே பொட்டு மேல யாரே பொட்ட புள்ள யாரே சொல்லுறது வேறே செய்யறது வேறே பையிறது யாரே ஆஜாரு ஆஜாரே ஹோய் பிரைஸ் அடிச்சாரு மதியாரே ஆஜாரு ஆஜாரே ஹோய் பிரைஸ் அடிச்சாரு மதியாரே செய்யறத யாரே போட்டு மேல யாரே போட்ட புள்ள யாரே ஹோய் சொல்லுறது வேறே செய்யறது வேறே பையிறது யாரே ஹோய் மேல போட அடுத்து மேல வாரம் 
ஒரு வேகம் வந்தா போற வழி மாறும் வீட்டு பக்கம் வாரம் நல்ல வெள்ளரிக்கா தாரம் வெள்ளரிக்கா பிடிக்கல நான் வெள்ள பணி யாரம் அம்மாடி பொண்ணுக்கு என்னடி வீரம் அன்னாடம் காட்சிக்கு சுட்டு நீ ஏறும் ராணி மங்கம்மா ராஜா எங்கம்மா வீட்டில் உன் பேச்ச கப்பானம்மா ஜாதி ரெண்டம்மா நாட்டில் உண்டம்மா ஏலி இங்கேதும் இல்லையம்மா கட்டுறது ஏறு ஊட்டுறது சோறு இங்கதுக்கு தகராறு செய்யற தையாரே போட்டு மேல யாரே போட்ட புள்ள யாரே சொல்லுறது வேறே செய்யறது வேறே பையறது யாரே ஒன்னு <laughs> பெருசு <laughs> 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 ஒன்னாலும் <laughs> இல்ல அந்த டிராக்டர் காரனை எப்படி கொண்டு வர்றது ஐயா என் தம்பியை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் வர சொல்லு சரிங்க என்னங்கடா 
ஊருக்கே புத்தி கத்து கொடுக்கறோம் நீங்க உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க தெரியாத ஜென்மங்க முன்னாடி நீங்க என்ன நினைக்கிறான் உட்காரு போச்சே போச்சே எல்லாமே போச்சே இத விட வந்து நீ ரெண்டு அப்பா பீர்க்கலாம் வாத்தியார் உட்காரே பெருசு என்ன பெருசு என்ன முறைக்கிற அவ என்ன நடுவுலயே வந்து உட்கார்ந்துட்டான் ஒரு ஓரமா தான் நான் உட்கார்றான் நீ உட்கார் பா ஏய் எங்க நிலத்துல நீ வண்டி ஓட்டற அண்ணா என்ன கூலி கொடுப்பாங்க கேளுங்க கூலியா நாங்க அப்பா குடுக்கணே பின்ன யார் குடுப்பாங்க ஓ நம்ம தான் குடுக்கணல சரி மத்தவங்க கிட்ட என்ன கூலி வாங்குறியா அதையே வாங்கிக்க என்ன ஐ கிஸ்க்கு என்ன ஐ கிஸ்க்கு என்ன கிஸ்க்க நீங்க அடுத்தவங்க கிட்ட வண்டி வாடகை கொடுவீங்கள அப்ப என்ன கூலி வாங்குவீங்களோ அத விட அதிகமா கொடுங்க ஆ இது நியாயா பாத்தியா குடும்பமே குத்து மதிப்பா ஒண்ணா சேர்த்துட்டாங்க இது அனுசரிச்சு கூலி கேடுப்பா கூலியா ஏ நீ குடுக்க போறடா நீ வாங்குறது தான் கூலி நாங்க வாங்குறது வாடகை நாங்க உழைக்கறோம் நீங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடுறீங்க அப்ப நாங்க என்ன சோம்பேறிங்களா நாங்க சொல்லலையே நீங்களா புரிஞ்சிட்டா சரி சரிப்பா நாங்க கூலி தான் ஒத்துக்குறோம் சிறுசு என்ன பெருசு சாதாரணமானவங்க நிலத்துல பண்ண வண்டி ஓடிச்சினா 500 ரூபாய் வாடகை பண்ண நிலத்துல என்ன மாதிரி சாதாரணமானவங்க வண்டி ஓடிச்சினா 1000 ரூபாய் வாடகை அப்பதே எனக்கு மரியாதை உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா எங்க முன்னாடியே வந்து இப்படி பேசுவே நான் மனசாட்சிக்கு பயப்படுறவன் மானம் கட்ட உங்களுக்கு எல்லாம் பயப்பட மாட்டேன் நாங்க மானம் கட்டது உனக்கு எப்படி தெரியும் டேய் பாய் மரியாதையா பேசு என்கிட்ட அதை எதிர்பார்க்கிறது உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தகுதி வேணுமா கண்ணு நாங்க எப்பவும் வீட்டுக்கு வந்தவங்கள பாடான்னு சொல்லி வர இருக்க மாட்டோம் எதிரியா இருந்தா கூட உட்கார வைக்காம பேச மாட்டோம் எங்களை பத்தி நாங்களே விமர்சனம் பண்ணிக்க மாட்டோம் மதிப்பூரியும் <laughs>
இந்தாமா புது செருப்பு வாங்க என்ன <laughs> 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 நீ என்ன சொல்ற அந்த டிராக்டர் கார எல்லா நலத்து காரணி கூப்பிட்டு 100 ரூபாய் கூலி பேசிட்டா அதனால நம்ம வண்டிக்கு வேலை போச்சு எல்லாம் போச்சு போச்சு அப்பா அப்போ நம்ம டிராக்டர் எல்லாம் பட்டணத்துக்கு அனுப்பி கார் பேசல தண்ணி கொண்டு வர வாங்கிவாங்க நான் ஏன் வண்டி எதுக்காக பட்டணத்துக்கு அனுப்பணும் அப்ப இங்கேயே வெச்சுக்க இரும்பு இத்து போறதுக்கு அப்புறம் பேர்ச்சம்பள காரணி போட்டு எல்லாம் மொத்தமா பேர்ச்சம்பள திம்போ ஏன் உனக்கு பிடிக்காதடா சின்ன பொண்ணே அவன் போற போக்கு சரியில்லை நேத்து நமக்கு வர வேண்டிய புது வருமானத்தை அவன் தடுத்துட்டான் இன்னைக்கு நம்ம வயிற்றுலயே அடிச்சிட்டான் இனி அவனை சும்மா விட கூடாது அப்பா நீங்க கவலைப்படாதீங்க அதுக்கு நான் ஒரு ஏற்பாடு பண்றேன் மறுபடியும் பேச்ச கேட்ட இருக்குறதும் போய்டும் சித்தப்பா இந்த ஊர்ல இருக்க எல்லாருக்கும் போத மருந்து கொடுக்க போறேன் அத்தனை பேர் நிலத்தி எழுதி வாங்குவேன் டிராக்டர் என்ன டிராக்டர் அருமையான யோசனை இது இதுவா இப்ப அப்படி தான் இருக்கும் அப்புறமா பாரடே யோ சிறுசு நீ என்னைக்காவது ஏதாவது உருப்படியா சொல்லிருக்கியா இன்னைக்கு சொல்றேன் என்னது இது உருப்படாது கழிச்சு போட எதுக்கு ஓ வாங்க இருக்கல்ல கணக்கு வரவானா கழிச்சு போட என்னது கோபுல யாரேங்கானா வயல்ல யாரேங்கானா நீ யாருமே வேலைக்கு வரலையா மோர் எங்களுக்கு ஊத்து மோர் ம் வர ஓஹோ ஓம் வேல தானா வர வாங்க எல்லாரும் நீர கலர்ல போட்டாங்கி நான் வெள்ள கலர்ல போட்டி ஒழுங்கா வாய தர இல்ல வேற எங்காச்சும் போயிடும் மொத்த ட்ரெஸ் நினைஞ்சிடும் என்ன 
வாரிசான <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவங்க எல்லா தவணைகளையும் தவறாம சரியா கொடுத்த ஒரே ஆள் நீங்க தான் வேணும்னா இன்னொரு டாக்டருக்கு பணம் தரேன் வாங்கிக்கங்க நீங்க சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கு இன்னொரு டாக்டர் வேண்டாம் சார் தங்கராஸ் கொடுக்கறவங்க ரெடியா இருக்கப்போ வாங்குறவங்க வேண்டான்னு சொல்றத இப்பதான் நான் முதல்ல பாக்குறேன் உண்மையிலே நீ ரொம்ப வித்தியாசமான மனுஷன் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க என் தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணா உனக்கு தங்கச்சியா ஆமாங்க அண்ணன் பொண்ணு தாங்க ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வளர்ந்துட்டீங்களா அதனால சித்தப்பா பொண்ணுங்கிற பந்தத்தை விட அண்ணன் தங்கச்சிங்கிற பாசம் தாங்க அதிகமா இருக்கு எனக்கு அவ கல்யாணம் தாங்க கனவு பாத்தியார் நடத்த வேண்டிய கல்யாணத்தை நீ நடத்த போறியா டாக்டரியா என்ன வளர்த்து ஆளாக இருக்கா எங்க அண்ணா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரோ அத அவர் மகளுக்கா அவர் படக்கூடாது அதை நான் அனுமதிக்கவும் மாட்டேன் அப்படி நீ என்ன செய்ய போற எனக்கு மட்டும் ஆண்டவ வசதி கொடுத்த என் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஏழை பொண்ணுகளுக்கு புடவை எடுத்து கொடுத்துருவாங்க நாளைக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு 
சந்தோஷம் <laughs> சொல்ல 
என் தம்பி தான் என்ன தங்கராசு அவனும் படிச்சவன் தான் ஒரு கம்பெனில சேல்ஸ் மேனேஜரா இருக்கான் ஒருவேளை உனக்கு அது இல்லை உங்க குடும்பத்துல என் தங்கச்சி அவர் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க உன் குடும்பத்துல சம்பந்தம் பண்ண நாங்க தான் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் நாளை காலையில பொண்ணு பார்க்க வர்றோம் ஏற்பாடு பண்ணு மணமாலையும் மஞ்சளும் சூடி போது கோலத்தில் நீ வரும் நேரம் மணமாலையும் மஞ்சளும் சூடி போது கோலத்தில் நீ வரும் நேரம் மணமாலையும் மஞ்சளும் சூடி போது கோலத்தில் நீ வரும் நேரம் அண்ணன் விழிகள் கண்ணீர் மழை நனைந்தே நான் வாழ்த்தினே மணமாலையும் மஞ்சளும் சூடி புது கோலத்தில் நீ வரும் நேரம் பொண்ண பாக்க இன்னைக்கு தானே வரேன்னு சொன்னாங்க என்ன பாது 
பத்து மணிக்கு வர வேண்டியவங்க அஞ்சு மணி ஆகி ஏன் வரல ஒருவேளை ஊர்ல இருந்து மாப்பிள வரலையா என்னமோ அப்படி இருந்தா டாக்டர் வந்து சொல்லிருப்பார்ல இதுக்கு மேலையும் அவங்க எங்க வர போறாங்க வரல <laughs> <laughs> காலையில பொண்ணு பார்க்க போகலாம் தான் புறப்பட்டோம் திடீர்னு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல பொண்ணு பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டான் என்ன சொல்றீங்க டாக்டர் பார்க்காமலே ஏன் இந்த முடிவுக்கு வந்தா நானும் கேட்டேன் காரணத்தை என்கிட்ட சொல்ல மறுத்துட்டான் நீயே போய் கேளு மேலதான் இருக்கான் தங்கச்சிய பார்க்காம அவளை பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டியாம அவளை குருடின்னு நினைச்சியா ஊமேன்னு நினைச்சியா இல்ல ஓனம் நினைச்சியா இந்த குறைஞ்ச உங்க தங்கச்சிட்டே இருந்தா நான் இறக்கப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் ஆனா கெட்டு போன ஒரு பொண்ணு யார் சார் கட்டிக்குவாங்க காலேஜில் நானும் அவனும் ஒன்னா படிச்சோம் உங்க ஊர் வாத்தியார் மகளை கட்டிக்க போறேன்னு பெருமையா சொன்னேன் அவ கெட்டு போனவன்னு சொன்னா நான் நம்பல அடுத்தது வேற யாரு இல்ல நான் தான் சொன்னான் இதுக்கப்புறமும் உங்க தங்கச்சியை யார் சார் கட்டிக்குவாங்க நீங்களே சொல்லுங்க எங்க ஒன்னு ஒண்ணு விட மாட்டா வயல் ஓட வேண்டிய டிராக்டர் இன்னைக்கு வீட்டுக்குள்ளே ஓடுது இதுக்கு மேல கேள்வி கேட்டா நம்ம அறுவடையா பண்ணிடுவான் வாழ்க்கையோ <laughs> 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 ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் மாப்பிள்ளை வீட்டு கராள் நாளைக்கு பொண்ணு பார்க்க வர்றாள் பெருசு பொண்ணு பார்க்க வர்றாங்களா இந்த நேரம் பார்த்து பொண்ணை தூக்கிட்டு போறானே இப்ப என்ன பண்றது வாதேரியா வாதேரியா உங்க தம்பி தங்கராசு பண்ணையார் பொண்ணு கீதாவை கடத்திட்டு போயிட்டாருங்க கொண்டு வந்த கல்யாணம் பண்ண போறோம்ல சம்பந்தம் பேசிருக்கா வந்திருக்கேன் என்ன ஒண்ணு பண்ணிடாதியா என்னையோ வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டுறியா நிச்சயமா உட்டத்தான் போறேன் இப்ப இல்ல நாளைக்கு காலையில என்னது அழகான பொண்ணு அமைதியான இரவு தனிமையான இடம் யூ பிளடி ஃபூல் யூ ஸ்கவுண்ட்ரல் யூ பாஸ்டர்ட் என்னடி சொன்னே பாஸ்டர்ட் ஹ will i be your father a culprit your brother a rogue they are all bastards not me english enna <laughs> english after all 26 eluthirukkrom english evada 247 eluthirukkra en thai bhasha tamil bhasha dhoolu i am a bsc agriculturist i don't have any necessity to speak english in my prayers why should i not to before our villagers onna maadhiri aragoraingala aasaikkagum aadambarathukkagum thaan english pesuvaanga காரணத்துக்காகவும் காரியத்துக்காகவும் மட்டும் தான் இங்கிலீஷ் பேசுவோம் 
இன்னைக்கு ராத்திரி இடம் இங்கதான் உனக்கு தைரியம் இருந்தா வண்டி எடுத்துட்டு போலாம் என் தங்கச்சி மேல அவார்ட் அவ பழி சுமத்தி அவ கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்தனில ஓன் தங்கச்சி நேத்து ராத்திரி பூரா என்னோட தான் இருந்தான் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க நல்லா கேட்டுங்க எவன் அவ கழுத்துல தாலி கட்டினாலும் அது அம்மடிக்கு ரெண்டாவது ராத்திரி எப்படி வரட்டுமா இதுக்கு மேல உங்க பொண்ணை யார் கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க இந்த சம்பந்தம் எங்களுக்கு தேவையில்லை வாங்க போலாம் எங்க போற அவனை சுட்டு தள்ள போற ஓன் தங்கச்சியை தூக்கிட்டு போன உடனே நீ துப்பாக்கியை தூக்கிட்டியே அதே மாதிரி அவர் தங்கச்சி மேல பழி சுமத்தின உன்ன சுட அவருக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் என்ன அவனை வெளியே போச்சு இனிமே இந்த வீட்டுல அவனுக்கு இடம் இல்ல வேண்டாங்க என்ன <laughs> 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 நினைச்சேன் <laughs> அது நடக்காது போச்சு போச்சு என்னது மறுபடியும் போச்சு நீ என்ன சொல்ற என்னை கடத்திட்டு போல நானா விருப்பப்பட்டு போனேன்னு சொன்னா உங்க நிலைமை என்ன சங்குதான் கேதா அப்பா நீ அவரை தண்டிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா முதல்ல உங்க பிள்ளைக்கு தண்டனை கொடுங்க தப்பு ரெண்டு பேரும் மேல இருக்கும் போது ஒருத்தரை மட்டும் தண்டிக்கிறது நியாயம் இல்ல முதல்ல போலீஸ்ல போய் இந்த கேச வாபஸ் வாங்குங்க இல்ல உங்க பொண்ணு நீங்க உயிரோட பாக்க முடியாது ஒரு கதை பைத்தியமா இத்தனை நாள் பைத்தியமா தான் இருந்தேன் இன்னைக்கு தான் தெளிஞ்சது இப்பதாண்டி நீ பொண்ணு சபாஷ் 
ஒரு நாள் அவன் கூட இருந்ததுக்கே இப்படி மாத்திட்டானே இனி நிரந்தரமா இருந்தா என்னென்ன பண்ணுவான் அப்படி என்ன பண்ணுவான் அவன் கூட போய் நானும் இருந்தா தான் தெரியும் கேள்வி கேளுங்கடா பதில் சொல்லி பழகாதீங்க என் மகள நினைச்சாத்தா எனக்கு பயமா இருக்கு அவளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுதான் நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன் பெருசு கவலைப்படாத அந்த டிராக்டரை எப்படி ஆஃப் பண்ணுங்கிற வழி எனக்கு தெரியும் வா நீ போ இந்த நாப்பத்தஞ்சு வருஷத்துல இன்னைக்கு தாண்டா நீ உருப்படியான ஒரு யோசனை சொல்லிருக்க அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு ஐம்பது வருஷம் ஆகிருக்கு உன் பொண்ணு மேல அதிகமா நீ பாசம் வச்சதுனால உருப்படியா எதையுமே யோசிக்க முடியல சரி காலத்தை கடத்தாதே சீக்கிரமா விஷயத்த முடி என்ன சித்த பாத எல்லாம் உன் கல்யாணம் தான் யாரோட ஒரு பொண்ணோட என்னங்கடே உங்களுக்கும் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு உங்க அப்பனுக்கும் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு தண்டனை <laughs> உணர்ச்சி இதுல நீங்க மட்டும் முடிவெடுத்தா பத்தாது உங்க மகளை சம்மதிக்கணும் அந்த டிராக்டர் கார்னு சம்மதிக்கணும் என் தம்பிய விடுங்கங்க அவனை வீட்டை விட்டு விரட்டிட்டேன் அவனுக்கு இந்த வீட்டுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல என் மக நான் கிழிச்ச கொட்டை தாண்ட மாட்டான் ஓடி கிழிங்க ஆனா எங்க வீட்டுக்கு முன்னால கிழிச்சிடாதீங்க முகூர்த்தத்துக்கு நல்ல நாளை இப்பவே பாத்துறேன் தங்கராஜ் தங்கராஜ் உங்க அண்ணன் பொண்ணு கௌரிக்கும் பன்னியார் மகன் அருளுக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணிட்டாங்களா யார சொன்னது உங்க அண்ணன் கோயில்ல முகூர்த்தத்துக்கு தேதி பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஜோடி பண்ண விட்டு பிள்ளைக்கு நம்ம கௌரி கொடுக்கறதா முடிவு பண்ணிட்டீங்களா கௌரி கௌரி ஓஹோ தாலி கட்டின புருஷ பெத்த அப்ப யாரோ தானே மீரண புருஷன் கோவச்சுக்குவாரு பேசுனா அப்பா சாப்பிட மாட்டாரு என்னால என்ன பார்க்காம பார்க்காம இருக்க முடியாத நீ அண்ணன் அவங்க இறங்கி வந்து சம்பந்தம் பேசுறாங்க அதுல ஏதோ இருக்கு தயவு செய்து வேண்டாத கமலா நடக்க போறது என் பொண்ணோட கல்யாணம் இதுல அடுத்தவங்க முடிவெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சில பேர் வீட்டில் இருக்க வரைக்கும் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நடக்கல அவங்க போன பிறகு வந்த வரன வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு நான் ஒன்றும் பைத்தியக்காரர் இல்ல அண்ணே அவங்க நல்லவங்க இல்லை இந்த சம்பந்தம் நமக்கு வேண்டாம் நான் என் மக கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் என் சாவை பார்க்கணும்னு ஆசை இருந்தா பிரச்சனையை உண்டு பண்ணலாம் இதை பாருங்க வாழப்போறவனா அவங்க நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ அதனால பாதிக்கப்பட போறவளும் நான் தான் வர 
தை மாசம் இருபத்தி மூணாம் தேதி நல்ல முகூர்த்தம் அன்னைக்கே கல்யாணத்தை பேஷா வச்சுக்கலாம் என்ன வாதியார் அங்கே நின்றுட்டீங்க என்னங்க இதெல்லாம் நீங்க என்னெல்லாமோ செஞ்சிருக்கீங்க அதையெல்லாம் பார்க்கும் போது இது ரொம்ப சாதாரணம் நான் வரதட்சணை கொடுத்து என் மகளை உங்க வீட்டு மருமகள் ஆக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா நீங்க எனக்கு தாலி செலவு கூட இல்லாம பண்ணிட்டீங்க இந்த விஷயத்துக்கு அசந்த போற நீங்க நான் சொல்ல போற அதிர்ச்சிய எப்படி தாங்க போறீங்கன்னு தெரியலாட்டு வரக்கூடாது என்னங்க <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> தம்பி இந்த கல்யாணத்துக்கு நிச்சயமா வரமாட்டோம் வணக்கம் வணக்கம் எங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நீங்க அவசியம் வரணும் பெரிய இடத்து சம்பந்தம் உங்க பொண்ணு ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ ஒரு எங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நீங்க அவசியம் வரணும் என்னங்க வாத்தியாரியா பள்ளிக்கூடத்து வேலையை விட்டுருவீங்களா பண்ணையோட பிள்ளைக்கு என் மகளை கட்டி கொடுக்க போறேன் தவிர என் குடும்பத்தோட அங்க நான் குடியேற போல என்னங்கிற <laughs> 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 எல்லாருக்கும் கல்யாண பத்திரிகை கொடுத்து வாங்க வாங்க நான் கூப்பிடணும் ஆனா எனக்கே பத்திரிகை கொடுக்கற அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டாங்க பாத்தீங்களா அதை நினைச்சாத்தானே கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா இருக்கு என்ன நான் வந்து இந்த சம்பந்தம் நடக்கு <laughs> 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 பத்திரிகை <laughs> 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 என்ன பழி 
ஒரே கலத்துக்கு போற கல்யாணத்துல நான் கவத்து கூடாது ஒரே கொண்டாட போற திருவிழாவில் எனக்கு கடமை கல்யாணத்துக்கு கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடலையா அண்ணன் எல்லாம் நான் தாலி கட்டிக்க மாட்டேன் அண்ணன் இல்லாத கல்யாணம் எனக்கு வேண்டாம் அண்ணன் நான் கூப்பிடாம இருப்பேனாமா நான் கூப்பிட்டேன் அவனுக்கு பிடிக்காத இடத்துல சம்மந்தம் வச்சுட்டோம்னு கல்யாணத்துக்கு வர மறுத்துட்டான் விட்டு ஒரு கல்யாணமா அன்பு கண்களை கட்டி ஒரு ஊர்கோலமா கண்ணனை விட்டு ஒரு கல்யாணமா அன்பு கண்களை கட்டி ஒரு ஊர்கோலமா சிந்தையில் வைத்த அண்ணனும் தான் அங்கரும் நிற்க கூடாதா அண்ணனும் அங்கே வந்து நின்று அற்றதை போட கூடாதா கண்டனை விட்டு ஒரு கல்யாணமா அன்பு கண்களை கட்டி ஒரு ஊர்கோலமா தீங்கு செய்தே ஏறிந்த சோதனை தங்கச்சிக்கு தான் தெரியும் கண்ணனின் வேதனை சொந்தங்கள் எல்லாம் போயாச்சு சொப்பனம் போதே ஆயாச்சு சொந்தங்கள் எல்லாம் என்னாச்சு பட்டது போதும் என்றாச்சு மங்கள வாத்தியங்கள் ஊருக்குள் முழங்குது இங்கிருந்து என்பனோ வாழ்த்துக்கள் வழங்குது வாத்தியங்கள் ஊருக்குள் முழங்குது இங்கிருந்து என்பன வாழ்த்துக்கள் வழங்குது கண்ணன் எங்கே தேடுமோ கண்ணீரிலே ஆடுமோ கண்ணாடிலே நாம் வளர்த்த வண்ணக்கிளி வாடுமோ கண்ணனை விட்டு ஒரு கல்யாணமா அந்த கண்களை கட்டி ஒரு ஊர்கோலமா அழிச்சாலும் நீங்குமா தலை விதி என் விதி இப்போ என்னோடு யாரிடம் சொல்ல என் பாடு கற்பனை செய்து கண்ணோடு கட்டியதெல்லாம் மண்டீடு ஊருக்கே பாடம் சொல்லும் மாதியார் வீட்டு பிள்ளை வாழ்க்கை எனும் பாடத்தை தான் சரி வர படிக்கவில்லை ஊருக்கே பாடம் சொல்லும் வாத்தியார் வீட்டு பிள்ளை வாழ்க்கையனும் பாடத்தை தான் சரி வர படிக்கவில்லை நேரம் ஒன்று உண்டாகும் எல்லாம் அன்பு நன்றாகும் ஒன்றாகத்தான் நாம் இருக்க பின்னால் ஒரு நாள் வரும் கண்டனை விட்டு ஒரு கல்யாணமா அன்பு கண்களை கட்டி ஒரு ஊர்கோலமா இந்தையில் வைத்த 
அண்ணனும் தான் பந்தலில் நிற்க கூடாத அண்ணனும் அங்கே வந்து நின்று அற்றதை போட கூடாதா அண்ணன விட்டு ஒரு கல்யாணமா அன்பு கண்களை கட்டி ஒரு ஊர்கோலமா வாங்க நான் உன்னை தொட வந்ததுக்கே உன் அண்ணன் நடிச்சிட்டான் அதுக்கு தண்டனையாத்தான் அவனை நம்ம கல்யாணத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் உன்னை வச்சே உன் அண்ணன் நான் அடக்குறேன் ஏய் இந்த பாலு பழம்லாம் நான் டெய்லி சாப்பிட்றது தான் நான் சாப்பிடாதது கௌரி சுக்கு பாலிஷ் போட்டா இல்லங்க சீக்கிரம் போட்டு டைம் ஆகுதுல்ல கௌரி வாடி <laughs> 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 தெரிஞ்சதுன்னா <laughs> 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 அடுத்த நிமிஷமே உங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய மாப்பிள பட்டாளத்தையே கூட்டிட்டு வர ஒரு பொண்ணை கட்டிப்பிடிச்சு கருப்படிச்சாதான் அவ கெட்டு போனவன் இல்ல அழகா பேசி என் மனசு கெடுத்துட்டியே என் மனச உங்ககிட்ட பறி கொடுத்த அப்புறம் இன்னொருத்தருக்கு அதுல இடம் இல்ல என் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கே என்ன வர வேண்டாம் சொன்னவங்க ஒப்ப என்ன நிச்சயமா மாப்பிள ஏத்துக்க மாட்டான் யாரோட சம்மதமும் எனக்கு தேவையில்லை நீங்க சரின்னு சொன்னா இந்த நிமிஷமே உங்க கூட வர தயாரா இருக்கேன் ஓ மனசுல நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க எனக்கு புரியுது அப்படினா என்ன பழி வாங்குறதுக்கு இது ஒரு நடிப்பு நினைக்கிறேன் இத நான் நம்ப தயாரா இல்ல உங்களுக்கு ஏ மேல நம்பிக்கை வர வரைக்கும் நான் காத்துறேன் நீங்க என்ன ஏத்துக்கலனா நிச்சயமா நான் என் உயிரை விட்டுறேன் பெருசு நீ என்ன தெரிஞ்சீங்களா வேணாம் பெருசு ஏ ஓ ஏரியா பெருசு ஏ ஏரியா சிறுசு ஓ ஏரியா பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் என்னமாச்சு தெரியலமா மயக்கமா வருது 
ரெண்டு மூணு வாட்டி வாந்தி எடுத்துட்டு என்னங்க கௌரி தாயாக போறா பெருசு இனிமே நீ தலைக்கு கருப்படிக்கிற வேலையில வச்சுக்காத நீ தாத்தாவாக போற எல்லா கருப்பையும் மொத்தமா நான் அடிச்சுக்கு போற கௌரி எங்க குடும்பத்தில் எந்த பொண்ணு கர்ப்பமா இருந்தாலும் நாங்க முதல்ல கொடுக்கற பழம் இந்த சாப்பிடு சாப்பிடு கௌரி இது நீ சாப்பிட்டா உன் கரு கலைஞ்சிருமா உனக்கும் ஒரு பொண்ணு இருக்கேன் நானும் இன்னொருத்தர் வீட்டில் போய் வாழ போறேன் நீங்க பண்ற பாவத்துக்கெல்லாம் பரிகாரமா என்ன பலியா கிடையாது பெத்தவங்க பண்ற பாவம் எல்லாம் பிள்ளைங்களை தான் போய் சேரும் பாத்தியாரியா எங்க புறப்பட்டீங்க என் பொண்ணு தாயாக போறா அவளை பார்க்க போறோம் எங்களுக்கு பேரம் பிறக்க போறான்ல கட்டி கொடுத்த இடத்துல எங்க பொண்ணு நல்லா வாழ்ற அவளை பார்க்க தான் போறோம் கல்யாணத்தையே பார்க்க முடியாது நீ வீட்டுல போய் என்னப்பா பாக்க போற சரியா போச்சுப்பா அவமானப்படுத்தான் <laughs> 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 எங்க பொண்ணுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பெரிய எடுத்த சம்பந்தத்தை அவன் தடுத்து நிறுத்திட்டான் இந்த சம்பந்தத்தை நினைச்சு அவன் வேதனைப்படணும் துடிக்கணும் அதை பார்த்து நாங்க சந்தோஷப்படணும் அட பாவி என்னோட சொல்ல புடிச்சுக்கா 
உங்க <laughs> <laughs> வாழ்க்கையில கஷ்டம் வந்து நொந்த வந்துக்கெல்லாம் கஞ்சமது எந்த இடண்டா போதையில ஏறி நின்று பார்ப்பவனுக்கெல்லாம் ஞானம் எங்கு ஓடி வருண்டா பாடாதவனையும் பாட வைப்பேன் ஆடாதவனையும் ஆட வைப்பேன் பாடாதவனையும் பாட வைப்பேன் ஆடாதவனையும் ஆட வைப்பேன் ஆடி ஆடி அடியும் விழுந்தா அதுதான் வலிக்காது வலிச்சாலும் தெரியாது வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வந்து சொந்தவனுக்கெல்லாம் கஞ்சம் அது எந்த இடண்டா ப 
விட்டு சேலைய உடுத்து விட்டேன் லாவணி பாடி என் தங்கத்துக்கு தங்க சாப்பையும் போட்டு விட்டேன் அந்த கையாலே என்ன அடிச்சாலும் எதுவும் உரைக்காது அது வலிக்காது ஒரு சொல்லாலே என்ன அடிச்சாலே படுமாறாது அது மறையாது பாசம் பேசம் வேஷம் வேஷம் பாடம் கிடைச்சாச்சு பந்தங்கள் போயாச்சு வாழ்க்கையில கஷ்டம் வந்து நொந்த வந்துக்கெல்லாம் தஞ்சமது எந்த இடண்டா போதையில ஏறி நின்று பார்ப்பவனுக்கெல்லாம் ஞானம் எங்கு ஓடி வருண்டா கஷ்டம் வந்து நொந்த வந்துக்கெல்லாம் தஞ்சம் அது எந்த இடண்டா போதையில ஏறி நின்று பார்ப்பவனுக்கெல்லாம் ஞானம் எங்கு ஓடி வருண்டா கௌரி அம்மா என்னம்மா அண்ணா அவங்களை அடிச்சதுக்காக அங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்கணுமா அவரு வந்து மன்னிப்பு கேட்கிற வரைக்கும் என்ன வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டாம் சொல்லிட்டாங்க எனக்கு <laughs> இதுல ஒரு கையெழுத்து போடு உனக்கும் ஊர் மக்களுக்கும் இந்த பேக்டரி கட்டுறதுனால எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்ல இந்த பேக்டரியினால ஊர் மக்களுக்கு லாபம் வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு இதுல எழுதி இருக்கு கையெழுத்து போடு இனிமே எந்த நிலத்திலயும் உன் டிராக்டர் ஓடக்கூடாது எல்லா நிலத்திலயும் எங்க வண்டி தான் ஓடணும் உன் டிராக்டர் நீ எங்களுக்கு வித்தாச்சு கையெழுத்து போடு இப்ப மன்னிப்பு கேடு மன்னிச்சிருங்க
நடத்தி <laughs> 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 <laughs>
சேருது ஒரு பொண்ணு பழி வாங்க போய் நம்ம பொண்ணு பலி ஆயிட்டா லட்சுமி என்ன சொல்ற அத நான் எப்படிங்க சொல்லுவேன் உங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே கர்ப்பம் ஆயிட்டா கீதா என்ன இது அப்பா நான் என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போனேனா அங்க நாலு பேர் என்ன கெடுக்க வந்தாங்க அவங்க கிட்ட இருந்த தங்கராசி தான் காப்பாத்துச்சு அந்த பயத்துல நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டேன் கண்ணு திறந்து பார்த்தா நிர்வாணத்தை <laughs> 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 சித்தப்பா சொல்றதே உங்களால தாங்க முடியலையே என்ன அதை செய்ய சொல்றீங்களே அது எப்படிப்பா முடியும் கீதா அவர் நல்லவரோ கெட்டவரோ இது நீங்க மூடி மறைச்சு என்ன வேற ஒருத்தர் கட்டி வைக்கிறது விட நான் இப்படியே இருந்துறேன் மூடி மறைக்கிறதுக்கு இது என்ன அண்டாவா குண்டாவா அடி வயிறு இது ஊர் ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சா காரி துப்பும் அப்ப நான் என்ன கொண்ணுடுங்க கீதா இல்ல நான் என்ன சாக விடுங்க அம்மா அம்மா மகளை விட அப்பாக்கு கௌரவம் தான் பெருசுனா தங்கராஜ் இந்த வீட்டுக்கு மருமகனா வரத விட நான் சாகறதா மேலனா தயவுசெய்துக்கிறீங்க <laughs> 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 நடந்தது <laughs> 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 நீங்க இப்படி கேவலமா பேசுங்கிற தெரிஞ்சிருந்தா நாங்க பகல்லையே வந்திருப்போம் உங்க தம்பி என் பொண்ணை கெடுத்துட்டான் கெடுத்துட்டான் சொல்லுங்க உங்க தம்பி இவர் மகளை கெடுத்து போட்டான் அப்படியா அவனை சும்மா விட கூடாதுங்க ஒரு தடவை உங்க பொண்ணை கொண்டு போனதுக்கு அவனை நான் விட்ட விட்டே வரட்டேன் இந்த தடவை அவன் பண்ண தப்புக்கு நானே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறேன் கற்பழிப்பு கேஸ்ல அவனை உள்ள தள்ளட்டும் வாத்தியார் அப்படி செஞ்சா உங்க தம்பிக்கு தண்டனை கிடைக்கும் என் பொண்ணுக்கு மானம் போய் வேற என்ன பண்ணணும் உங்க தம்பியை என் பொண்ணு கடத்துல தாலி கட்ட சொல்லுங்க ஆமா இல்ல அவனை பஞ்சாயத்துல நிறுத்தி நாலு பேருக்கு முன்னால சாட்டையால் அடிக்கணும் ஏன் மூணு பேருக்கு முன்னால அடிச்சு அடி உள்ளாதா ஏன்பா இதுவா பிரச்சனை என்னங்க <laughs> 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 
சரி வர வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம சம்பந்தத்தை வெளியே வச்சுக்குவோம் வெளியில என்ன வீட்டுக்கு வெளியே வாப்பா என்னங்க இதெல்லாம் என்ன இது நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி தானங்க பேச போறோம் இவர் பொண்ணு கர்ப்பம் நான் சொல்ல போறேன் பெருசு பின்னால குத்துறானுங்க தம் கட்டிக்க பேசாம ஒத்துக்க இப்ப இதுங்க நேரம் இதுங்களை பேச விட்ட பொண்ணுக்கு புள்ள பிறந்துரும் ம் சரி நாங்க இந்த சம்பந்தத்துக்கு ஒத்துக்கிறோம் சாந்தி முகூர்த்த வரைக்கும் எல்லாம் எங்க செலவு தாங்க இது எங்கயோ கேட்ட மாதிரி இல்ல என்னதான் இருந்தாலும் நீங்க எங்க ஊரு பண்ணையாச்சு இந்த ஊருக்கு நீங்க எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது இது ரொம்ப சாதாரணம் நீங்க வரதட்சணை கொடுத்து தம்பிய மருமகன் ஆக்கிக்கணும் நினைச்சீங்க ஆனா அதெல்லாம் கூடாதுன்னு அவ செஞ்ச ஏற்பாடு தான் இது தாலி வாங்குற செலவு கூட உங்களுக்கு வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுக்கே அசந்து போன நீங்க நான் சொல்ல போற அதிர்ச்சியை எப்படி தாங்க போறீங்கன்னு தெரியல அதிர்ச்சியா நாங்க சொல்லல உங்க மருமைய சொன்னா என்ன சொன்னா என்ன இருந்தாலும் நீங்க வந்தா என் தம்பி உங்க பொண்ணுகளுக்கு தாலி கட்ட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் இதையும் நாங்க சொல்லல உங்க மருமகனுக்கு எங்க முடிவு இல்ல உங்க மருமகை முடிவு உங்க கிட்ட கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பேசிக்கிறேன் கர்ப்பமா இருக்கிற உனக்கு இது எப்படி நடந்தது அம்மா நான் கர்ப்பமா இல்ல கௌரி படுற வேதனை என்னால பாக்க முடியல அவளை காப்பாத்த வேற வழி எனக்கு தெரியல அது மட்டும் இல்ல நான் தங்கராச விரும்புறேன் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்பா நிச்சயம் சமாதிக்க மாட்டாரு அதனாலதான் நான் அந்த முடிவு எடுத்தேன் மேல உயிரையே வச்சிருந்த என்ன ஏமாத்திட்டு உனக்காக நான் என்னென்ன செஞ்சேன் கண்டம் வீட்டு பணியாரு மாரம் கிட்டு யார் யார் பேச்சுக்கெல்லாம் புருஷனும் பொண்டாட்டியும் பஞ்சாயத்துல என்ன என்னென்ன கேட்டாங்க இன்னைக்கு இந்த ஊரையே அழிக்கிற அளவுக்கு ஆளாயிருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் நீ இவளை இன்னைக்கு நாம் வெளியே அனுப்புறதுக்கு காரணமும் நீ பொண்ணு கர்ப்பமானாலும் தெரியும் இல்ல என்னாலும் தெரியும் அது தாண்டி உங்க சாவம்
நாம் படி வாங்கு வேண்டிது அந்த டாக்டர் கார குடும்பத்துத்தான் புறக்கப் போறா அந்த பச்ச குழந்தை இல்லை தங்கராஜு உன் தங்கச்சியா பெரிய பண்ண வீட்டு விட்டு வரைச்சிட்டாரா சின்ன பொண்ணு சொல்ல சொன்னாரு
கோவம் <laughs> 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 Ah! <gasps> 